Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back. How are you? Sorry to be late. No me querían soltar el otro grupo. <laughs> yeah, they were asking me a lot of questions. Están viendo el present continuous. Pensaban que era lo mismo que el gerundio. Mm. Es nada que ver. El oh. ING. Ajá. Pero estaban confundidos pensando que el gerundio es el mismo present continuous. Y son dos cosas completamente diferentes. Ah, son dos cosas diferentes. Present continuous tense. That's right. That's right. Present continuous es más como para expresar lo que estás haciendo ahorita, en el momento que estás conversando. El gerundio es cuando usas un verbo como, como nombre. O sea, tiene función y completamente diferente. En un gerundio, un verbo en ING no funciona como verbo. Funciona como nombre, como un sujeto. Y en el presente continuo, el verbo ING funciona como verbo. En el ING. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ok. All right, guys. Let's go ahead and let's get started. Welcome back. How are you? In yesterday's class, we were discussing fish for breakfast. Do you remember the conversation, fish for breakfast? ¿Se acuerdan de la conversación, fish for breakfast, la que estuvimos practicando ayer? Good ¿Sí? night, so, so. Okay, let me have two volunteers. Vamos a, vamos a empezar practicando la conversación de ayer. Mauricio Torres levantó la mano. Dígame, Mauricio. Hello, Mauricio Torres. Levantó la mano, Mauricio. Dígame. Voluntario. Oh, you're going to be a voluntary. Ok. Primero vamos a ver el video y después vamos a hacer el voluntary para, le para leer la conversación. Pero usted va a ser uno de los elegidos. Gracias, Mauricio. Ok. Ok. Let's get started. Listen, please. Pay attention to the video. In this class, you'll learn about common... ¿Todos escuchan el video? Yes? Okay. Yeah, yes. Okay, excellent. Breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation. So... Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a describir lo que tú comes para tu desayuno. ¿Ok? La pregunta va a ser así. What do you have for breakfast? Ok. Mauricio levantó la mano, así que Mauricio va a ser mi voluntario. Mauricio, por favor, hágame la pregunta. What do you have for breakfast? Mauricio? Ok, perdimos a Mauricio. ¿Otro voluntario? ¿Alguien más que quiera voluntariar? Ah, ok, ya regresó Mauricio. Mauricio, ¿estás listo para voluntariar?
Mauricio, hello, hello. Hi. Eh, sigo teniendo por hola. Ah, ok. Hello. Me puede hacer la pregunta, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? I have a coffee. I have a tortilla. <laughs> I have a pair of eggs. I have beans. I have pupusas. I have bacon. <coughs> I have fried plantain fried plantain quiere decir plátano frito I have cream oh, okay. uh -huh. fried plantain plátano frito I have cream and <coughs> and cheese crema y queso I have cereal but in basic como cereal. Oh, I have oatmeal. Do you know what is oatmeal? Oatmeal? Saben que es oatmeal? Oatmeal is avena. Oatmeal. Or you can say, I have peanut butter and jelly sandwiches. ¿Saben cuáles son los peanut butter and jelly sandwiches? No. No. Crema de maní con jelly. Peanut butter and ah. jelly. I have peanut butter and jelly sandwiches. Deliciosos con banana y leche. Um, con jelly? <laughs> jelly es jalea. Ok. Uh, estos solo son unos ejemplos que yo les he dado. Obviamente usted puede, puede modificar esta lista como usted guste. Yo solo para dar unos ejemplos. I have a coffee. I have a tortilla. I have a pair of eggs. I have beans. I have pupusas. I have bacon. I have fried plantain. I have cream and cheese. I have cereal. I have oatmeal. I have peanut butter and jelly sandwiches. Usted puede poner lo que usted desea, quesadillas, tamales, whatever. Ok, vamos a practicar eh, expresando qué, qué es lo que usted desayuna en parejas. Ready? Let's go. Ready. Ready. Yo no estoy teniendo problemas de conexión de nuevo, me saca... Ok, comprendemos. Lo vamos a poner con Maybelline y Neto. Claudia Ramos. What do you have breakfast? I have a coffee. I have a beans. I have a eggs. I have cream. I have pupusas. Okay. Hugo Carranza. What do you do breakfast?
No se escucha. Como que tiene problemas con el micrófono, compañero Hugo. Conecte, eh, desconecte y vuelva a conectar el, el auricular. ¿Y ahora? Ahora sí. Hoy sí. Hoy sí, Mauricio. Hoy sí, te escucho. Hoy ya no, hoy sí. What do you breakfast, Hugo Carranza? Ah, no, tiene algún falso compañero, quizá. Hoy. Hola. Ah, okay. Hello. Hello, Alex. How are you? Hola. Hola. Me logra escuchar? Sí. Yes, yes. Sí. Yes. Ay. Sí que me está dando problemas. El, 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 la aplicación me sacaba, no sé por qué. ¿Me escuchás? Sí, hoy sí lo escucho. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risa> Aquí estamos con Maybelline. Va, va. Démosle entonces. Pues. Eh, usted acaba de entrar también. Hola. Hola. Eh, ¿Usted acaba de entrar también? Sí. Bueno, me, ¿quién me metieron? <ríe> ah, vale. Ahora que estamos viendo la pregunta, que, what do you have for breakfast? Entiendo uh -huh. la pregunta. Sí, what do you have for breakfast? Eh, vale, por ejemplo, yo había puesto, I have a tortilla. I have a scrambled eggs. eggs for for breakfast, <laughs> do, you have, do you have tortilla or bread? Uh, tortilla. Yo había puesto tortilla. Mm. I have a tortilla. I have a scrambled egg, que es huevo revuelto. Mm -hmm. También, uh, bueno, yo había puesto nada que <laughs> este, frijoles cocidos, ¿verdad? I have a cooked beans. ¿Cómo es huevo picado? ¿Cómo es huevo picado? Scramble egg. Scramble. Huevo revuelto. <ríe> Scramble. Scramble. Y huevo picado. <ríe> A ver, yo huevo revuelto. Si pues. sí me salía la traducción. Sí. I have a cheese and cream también. Queso y crema. No sé ustedes qué habían puesto. Hey, I have milk. I, I have coffee. Aunque aquí todavía no me he metido los sometimes. Right? Sometimes I have coffee with milk. Mm -hmm. I have pupusas. Mm, bread. Mm -hmm. Which is... Bueno, y nos está pidiendo que salgamos del. Entonces la pregunta sería: What do you have to breakfast? Bro? Breakfast. Ajá. Y ahí, ajá, de ahí empieza a poner: I have a tortilla, lo que comes. Ah, ok. Perfecto. What's going on, Neto? Hello, teacher. Ya terminaron? Sí. Okay. Yes, yes. Okay, now what we're going to do is we're going to practice. We're going to practice using the information. 
one student is going to ask. Okay. Thank you, guys. We're going to go ahead and get started. Let me have one volunteer. Raise your hand. One volunteer. Raise your hand. Thank you, Wilfredo. Wilfredo, I will ask the question. Wilfredo, what do you have for breakfast? I have coffee with meal. I have pupusa. I have a sandwich. Uh, I have egg with beans and cream. I have uh, a plant plantain. Fried plantain. Plant plant plantain. Fried plantain. Fried plantain. No, no, así, mire. ¿Cómo es? Aquí. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Repeat. Fried. Ah, fried plantain. Ajá, ah, como, como, como fried chicken, pollo frito, ah, fried right. chicken, fried plantain. Fried chicken, Kentucky. Oh, okay, right. okay. Kentucky fried chicken, okay. that's right. Okay, excellent, excellent. Thank you very much, Wilfredo, for your participation. Uh, now, Wilfredo, ask Hugo Carranza the question. Hugo Carranza, respond to the question. Okay. Hugo, what do you have for breakfast? I have beans, I have milk, I have pupusa, I have coffee, I have sandwich, I have meal with coffee. All right, very good, Hugo. Now, Hugo, ask Alex. Okay. No, Alex Enriquez, the other Alex. Uh, okay, Alex. What do you have for breakfast? Alex. Alex. Hello. Okay, answer the question. Repeat the question, Hugo. What do you have for breakfast? I have breakfast, eat. I, I have breakfast, uh, coffee, tea. Pardon, coffee. I uh, have a coffee. I have a coffee. Mm -hmm. I have breakfast back home. Mm -hmm. No, no. Uh, I have bacon. 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 No, it's not necessary to say breakfast. Only I have bacon. I have coffee. I okay. have pupusa. It's not necessary breakfast. Okay. Mm -hmm. I have a coffee. I have bacon. Mm -hmm. I have orange juice. Okay. Perfect. Thank you, Alex. Now, Alex, ask Alex the question. <laughs> okay. <laughs> to, uh, Alex Enriquez. What, what do you have for breakfast? Uh, I have a tortilla. I have a scrambled egg. I have a cheese and cream. Wait, 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 wait. I ¿Quién me puede decir qué quiere decir scrambled eggs? ¿Qué quiere decir scrambled eggs? What is that? Huevos revueltos. That's right. Ding, ding, ding. I have scrambled eggs quiere decir huevos revueltos y huevos estrellados I have 
sunny right, side up eggs. Okay, everybody repeat. I have scrambled eggs. I have, I, have have scrambled scrambled I have sunny side up eggs. I have, I have sunny side, sunny side, side up, up eggs. eggs. Okay. Y puedes decir también, I have an egg and cheese omelette. Omelette. Repeat, I have an egg and cheese omelette. I have, I have an, an egg, egg and cheese omelette. Cheese omelette. Oh, Very good. Another no, question. Omelette. 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 Mauricio Torres levantó la mano. Dígame, Mauricio Torres. Sí. Eh, uh, eh, la no logro todavía entender la diferencia o si no han puesto mucha atención. Dígame. ¿Cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? Ah, ok. Eso está Porque muy bien. Porque en un ejercicio tengo ese, no sé si ese es el problema. Creo que le mandé un, una, una captura de pantalla al chat. Porque yeah, de, de, la, de, de la sección 3, ni una me pega del ejercicio. Entonces, no sé si ahí es donde está la diferencia. ¿Cuándo utilizamos A? ¿Cuándo utilizamos N? Ok. So, A, A is for consonants. Consonants. For example, you say a car. A motorcycle a book so whenever the noun has the pronunciation of a consonant letter at the beginning you say a but when the word begins with a vowel sound you have the pronunciation is an for example, an umbrella. Another example, an apple. Another example, an octopus. So, if the word begins with a, fo a vowel pronunciation, A, E, I, O, U. In that case, you're going to use an. But if it's consonant, you use a. Okay. okay. Thank you very much. Yes. Okay. Yes. okay. Excellent. Excellent. Now, let us move forward. We're going to continue, everybody, with the next exercise, which is on the platform. You are going to write, <coughs> me va a escribir por lo menos 10 oraciones aquí en el discussion forum. Puede escribir la pregunta, what do you have for breakfast? Y después 10 ejemplos. Puede usar los mismos que ya les di yo acá, o pueden usar otros. You have five minutes to finish. Lo vamos a hacer okay. en pared. Si ya lo hizo. Ok, si ya lo hizo, puede ayudarle al compañero. Ok. All right, vamos a trabajar Hugo con Maybelline, Alex Enriquez con Claudia, Alex con Neto y Mauricio Torres con Wilfredo. Let's go. Eh, Alex lo está esperando Neto y Mauricio y Wilfredo aquí están juntos. 
pueden trabajar juntos, no tienen que entrar, aquí están. Bueno, ya entró Mauricio, solo falta que entre Wilfredo. Wilfredo te está esperando. Gracias. Hola, ya la había hecho esta. No, no las he hecho. Ayúdele por Pero, favor. Pero, okay. favor. Es la 4.6. 4 puntos. Discusión, ajá. Se hace la pregunta y, y contesta la. Hola. Como que se le cayó el sonido a Hugo, ¿verdad? Hugo, ¿nos escuchas? Se te ha ido el sonido, Hugo. Veo que mueves los labios, pero no te escucho. Ahora sí, ahora sí. Hola. Yo creo que Hugo está teniendo problemas con su audio. Porque vemos que está moviendo los labios, pero no le escuchamos. ¿Ustedes me escuchan a mí? Quítele el silencio a su micrófono, Hugo. Ah, okay. ¿Cuántas respuestas necesita? Por lo menos unas 10 oraciones. Yeah, I have a coffee, I have a tortilla, I have a pair of eggs. Aquí le he dado más de 10. Pueden usar las, las que ya les di yo o inventar otras ustedes. José, bienvenido. Está trabajando con Maybelline y con Hugo Carranza en la plataforma. Hola, José. Tiene micrófono también, pues. Sí. Le puede quitar el silencio a su micrófono, José. Sí, sí. Eh, Me escuchan. Scramble eggs. Puse, a mí me gusta el huevo revuelto. Yo como huevo revuelto. I have scrambled eggs. Scrambled. Scrambled uh -huh. eggs. Scrambled. Ajá. Uh -huh. Eggs. ¿Logró entrar? Sí. Pero right. porque me había sacado. A ver. I have. Ahora el George. I have a bean. I have a bean. Serían frijoles. Ajá. Ajá. A beans. I have a beans. Sí. El siguiente. Eh, yo puse I have cheese, que es el queso. Ajá. Cheese, cheese. con Ajá. dos S, ¿verdad? Dos E, ¿verdad? Sí, dos E. A I have a pupusa. Ok, I have a pupusa. Ok, yo puse... I have a cream. La crema. I have a cream. A uh, cream. Cream, crema, ajá. Uh -huh. Ajá. I have a... Uh, ¿Cómo se dice pan? Ba baguette. Bread. Bread, cre bread, creo que es pan. Ah, I have a bread. 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 Ajá. Bread. Bread. Ajá. Sin ese al final, ¿verdad? Sí, sin ese. Okay. Yo puse I have a sweet bread, que es pan dulce. Eh, I have a sweet bread. Es sweet se escribe, ¿verdad? Ajá. Y pan, bread. Bread, ajá. El sweet bread. I have um, I have 
uh, sería algo así. Cereal en milk, en milk. La leche. Ajá. Uh -huh. I have a milk. Ajá. Uh -huh. And milk. Milk. I sí. have a milk. Ah, es an o a. Ah. A, a milk. Ajá. Uh -huh. Como decir cereal con leche. Okay. Ah, cereal con leche, dice. Ajá. Espérenme. Did everybody finish? Is everybody finished? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. All right. Let's continue. We're going to look at 4.7. By the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Al final de esta clase, aprenderán cómo usar los adverbios de frecuencia cuando hablamos sobre comida. Listen, please. Listen, please. Hi everyone, in this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100% usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them 
and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. Ok, guys. So, aquí lo que estamos viendo son adverbios de frecuencia. Así como nosotros tenemos los adverbios de frecuencia, que son siempre, nunca, a veces... Igual en inglés están los mismos adverbs, solo que son always, que always se utiliza para expresar el 100% del tiempo. Por ejemplo, algo que haces todos los días. Eh, por ejemplo, yo te digo, en el caso mío, eh, yo te digo, eh, I always exercise in the morning porque hago mi rutina de cardio en las mañanas so le pongo always porque eso es lo que hago todos los días hago mi café y hago mi rutina eso es always porque es el 100% del tiempo en el caso de por ejemplo usually Usually quiere decir como el 90% de veces. En el caso mío, yo diría I usually lift weights. Es usualmente levanto pesas. Hay como dos días de la semana que trato de evitar pesas y solamente cardio para que se recupere más mi cuerpo. Eh, la otra era often. Often es como digamos el, el 80% del tiempo. Eh, por ejemplo, tú, yo te digo, eh, I often, eh, I often call my mother. En Los Ángeles. Mi mamá vive en Los Ángeles. So yo digo, I often call my mother in Los Ángeles. Right? Le llamo tal vez tres veces a la semana. Especialmente ahorita con esta pandemia. Eh, otro ejemplo que te puedo dar con, ah, digamos, sometimes, sometimes. Sometimes no es igual de frecuente como always. Eh, es como, digamos, un 50% del tiempo. Por ejemplo, en el caso mío, yo te digo, eh, I <coughs> sometimes eh, order, order a pizza, right? Ocasiones especiales. I sometimes order a pizza, right? Es un lujo pedir una pizza. Eh, digamos, el otro era eh, hardly ever. Hardly ever es algo que tú lo haces, digamos, como cuando vos decís a las quintas. Eh, como dicen, una vez al año no hace daño. Eh, yo te puedo decir... <coughs> I hardly ever eat liver. Right? ¿Saben qué quiere decir liver? Liver. No. 
Nadie sabe qué quiere decir liver. Hígado. Hígado. So yo te digo, I hardly ever eat liver. ¿Qué quiere decir eso? Que casi nunca como hígado. Y si me lo como, tal vez es por accidente porque no sabía que era hígado. Pero trato de evitar comer el hígado. No me gusta el sabor. So that's why I don't, I hardly ever eat liver. Pero si alguien me invita y obviamente tienen hígado y eso están dando en la mesa, tampoco le voy a hacer mala cara, ¿verdad? Pero no es de esas cosas que voy a decir yo, mmm, quiero comer hígado. Sí, no me gusta. So, por eso. Cebollado. Ajá, ya. Yeah. de molleja de pollo, ¿cómo se dice? Oh. Uh, molleja de pollo, teacher. Rooster, let me see, but I'm a rooster. That's the <laughs> molleja de pollo, ya. Yeah, Esa hay que investigarla porque. Let me see. Give me esa una. nunca. <laughs> yeah, nunca me habían preguntado esa. Mollejas de pollo, se come eso. Hardly ever. Teacher, Hardly ever. hay gente que le gusta, pero a mí eso nunca. En serio. Dígame. Eh, una pregunta. Sí. Ese Harley, Harley Ever, así se ah. pronuncia. Yes. Hardly, ah, sí, gizzards. Ew, gizzards. Ah, pues sí, la había escuchado. Se dice gizzards. Ya lo voy a, ya lo voy a poner. Ya había escuchado esa palabra yo, gizzards, pero no sabía que eso quería decir. Estos son los gizzards. <risa> Muy bien. Ya, yeah, se pronuncia gizzards. Gizzard. No, hay gente que le gusta, pero eso no. <risa> sí, no, 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 a mí tampoco. ¿Quién me estaba haciendo una pregunta? Sí, de, eh, yo. Dígame. O sea, ese hardly ever. Sí. Es, es lo, yo, bueno, yo conozco el casi nunca como seldom, no sé si estoy equivocado. Eh, son el mismito. Seldom y hardly ever eh, se pueden usar para lo mismo. ¿Qué quiere decir a las quintas? Casi ah. nunca. Ok. Gracias, sí. teacher. Sí, sí. Y por último está el never. Never. El never es el, el 0% de veces. Por ejemplo, yo te puedo decir, en el caso mío, eh, I never, quiero ver, I never, eh, I never, ¿qué? I never, ah, okay. no, I never go fishing. Nunca voy de pesca. I never go fishing. Cuando estaba pequeño, eh, el manager de los apartments allá en Houston, como mi familia eran inmigrantes, pobrecitos, y el manager era un gringo, y era muy bien amable con mi familia, y nos llevaba a, a mí y a todos mis primos y a otros niños de la de los apartments y nos llevaba a NASA. En NASA, NASA está como a cuatro horas de Houston al norte y hay ríos allí y la gente llega a pescar, es legal. Eh, pesca de, de bagre, pesca de, de cangrejo azul, de cangrejo de agua, agua dulce. Eh, I used to go fishing. Y nos decía, The White, se llamaba el señor The White. Hey, what's up, Ruben? You want to go fishing? Me decía a mí, porque yo era el mayor. Y yo, yeah, tell everybody. Hey, iba yo les decía a todos los bichos de los apartments. Hey, vamos a ir fishing con The White. Y todos agarrando un garrote, porque amarrábamos un garrote de la escoba. Ahí amarrábamos la pitita y tirábamos la carne. Y ahí se prensaban los cangrejos. ¡Pah! En esos, en esa, en esa... En esa carne. I need to go fishing. <laughs> okay, excelente. 
Ya. ya. Hugo, levantó la mano. Sí, sí, se ve una pregunta. Sí. Este, ¿Por qué no le gusta ir a pescar? No, no, no. I no. never go fishing no quiere decir no me gusta. No, no, no. A mí, I love fishing. I enjoy Ay. fishing. I, oh, when, okay. I, when I think about, solo, solo mencionar la palabra fishing me trajo tanta nostalgia ahorita, imagínate. <laughs> Me acordé de todos mis primos, mis, mis, mis tías, como, o sea, I love fishing, sino que I never go fishing, quiere decir que yo nunca voy de pesca. La palabra never quiere decir nunca, no, no, quiere, no, ajá, no quiere decir que no me gusta. Ok. Ajá, otra cosa tal vez puedo decir yo que nunca voy a las montañas, I never go to the mountains, I never go camping. Siempre soy más de mar. I always go to the beach. O oh, to Lago Cuatepeque. I love Lago Cuatepeque. Ok. Eh, vamos a escribir 10 oraciones aquí en el discussion forum. Me van a dar una oración por adverb of frequency acerca de usted. Así como lo he hecho yo. Estos son los míos. I always exercise in the morning. Yo siempre hago ejercicios en la mañana. I usually lift weights. Usualmente levanto pesas. I often call my mother in Los Angeles. Frecuentemente le llamo a mi mamá en Los Ángeles. I sometimes order a pizza. Eh, a veces pido una pizza. Special occasions. Eh, I hardly ever eat liver. Casi nunca como hígado. I never go fishing. Eh, nunca voy de pesca. All right, so you're going to give me 10. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden usar estos 6 y agregarle 4 más. Y lo van a escribir todos aquí en el discussion forum. Aquí en su discussion forum de la sección 4.8 Adverbs of Frequency. Los van a hacer en parejas para que se apoyen. Si tiene preguntas, levante la mano y yo los voy a asistir. Vamos a cambiar grupos. Let's go. <laughs> Eh, Mauricio, lo está esperando Alex Enríquez. Y Claudia, la está esperando Neto. Ok, puse a Neto y a Alex en parejas. Para que así se pueda quedar Mauricio y Claudia trabajen juntos. Hello? Hello, hello? Toca a mí salir a comprar, mañana voy a aprovechar y ir a sacarlo. Mañana toca a vos. Y eso que pagaron temprano. Sí, ni modo. Está, está bueno. Ayer, a mí me estaba tocando ir siempre. Ah, no, me gusta ir.
Are y'all finished? No, todavía no. No yet. Okay. You're working with Claudia Ramos. Okay, solo que si me salgo de repente es porque está cayendo una tormenta bien fuerte con rayos y truenos. Oh my God, really? Where do you live? En la Unión City. Oh man, that's nice. <laughs> I live in San Salvador City. Sí. Y está lloviendo super fuerte ahorita. Aquí se ve que quiere, pero nada. Al rato. <laughs> Ahora estuvo haciendo... Ya te lo mando. Ahorita me salí porque cayó un rayo acá algo cerca de la casa. Ah, oh, ok. Wow. Estoy viendo bastante fuerte. Be careful, be careful. Ok. Claudia. Claudia Ramos. Let's go. Are you Ok, guys, se eh, veo que ya un par de ustedes ya terminaron. Los que no han terminado les va a quedar de tarea para mañana. Ok, see you tomorrow, guys. Bye bye. Bye, teacher. Bye, Good night. everybody. Good night. Good night. Bye. 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 B